ഓക്കെ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നേ ഓർമ്മയുണ്ടോ സിലിണ്ടർ കവറിന്റെ പ്രോബ്ലം നോക്കി സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സെൻട്രിക് ലോഡ് ആക്ടിംഗ് എക്സെൻട്രിക് ലോഡ് ആക്ടിംഗ് സോ എക്സെൻട്രിക് ലോഡ് ആക്ടിംഗ് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് എക്സെൻട്രിക് ലോഡിംഗ് എക്സെൻട്രിക് ലോഡിംഗ് എക്സെൻട്രിക് ലോഡിംഗ് എന്താണെന്ന് പറയാവോ സെന്ററിലേക്കൂടി അല്ല ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടാണ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സെൻട്രിക് ലോഡ് ആക്ടിംഗ് എക്സെൻട്രിക് ലോഡ് ആക്ടിംഗ് പാരലൽ ടു ദ പാരലൽ ടു ദ ആക്സസ് ഓഫ് ബോൾട്ട് Eccentric load acting parallel to the axis of bolt. That's one case. Then the case is Eccentric load acting Eccentric load acting Perpendicular to the axis of bolt. Perpendicular to the axis of bolt. and third one is eccentric load acting eccentric load acting in plane containing bolt in plane containing bolt so ee moonu case of problems undu appo ningale aadyam oru problem kitti kanyal edaan idinnatha veruga eda type of problem aanu nanu identify cheyyandathu okay so these three are yes, that cases ah eda case aanu nariyan pattu the load eccentric eda case a veruva parallel aano perpendicular aano in plane aano ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ലോഡ് ആക്ടിംഗ് പാരലൽ അല്ലല്ല പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ല പാരലൽ ആണ് പാരലൽ ടു ദ എക്സ് ഓഫ് ബോൾട്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ബി ഫോർ ദീസ് ഓൾ ആർ ബോൾസ് ഓക്കെ ദീസ് വിൽ ബി ബോൾട്ട് അറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ താഴോട്ടേക്ക് ബോൾട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് സോ ബോൾട്ടിന്റെ ആക്സിസ് നോക്കൂ ബോൾട്ടിന്റെ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് അല്ലേ ബോൾട്ടിന്റെ ആക്സിസിന് പാരൽ ആയിട്ടല്ലേ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ദിസ് ഇസ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ബോൾട്ട് ആക്സിസ് ഓഫ് ബോൾട്ടിന് പാരൽ ആയിട്ടാണോ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ So this is the axis. Yes, sir. 
So this is the first case, eccentric load acting parallel to the axis of bolt. This is the case. That is the second case. That is eccentric load acting perpendicular to the axis of bolt. This is the bolt. Okay. This is the bolt. So this is the axis of bolt. Okay. So here load is acting perpendicular perpendicular to the axis of bolt clear clear or no yes sir okay so this is the third case eccentric load acting eccentric load on a center center load a load acting the eccentric on eccentric load acting in plane in plane to the bolt so this is the plane okay and this load acting in the same plane okay so these are the three cases first one is eccentric load acting parallel to the axis of bolt second one is eccentric load acting perpendicular to the axis of bolt third one is eccentric load acting in plane to the axis of bolt identify identify Bolt and axis no the bolt and axis in a load of parallel no perpendicular no other bolt and axis and load them or a plane lano where another no okay clear do clear no yes sir yes sir response will level low Clear. Ah, okay. So, we first the case no that is eccentric load act eccentric load acting parallel to the axis of bolt parallel to the. Our response is what? What is response? We are going to the axis of bolt. We are not going to the axis of bolt. We are not going to the Okay, eccentric load acting parallel to the axis of bolt. That is this case. Okay. What is the stress on the other side? Due to this eccentric loading, there will be a tensile stress, right? But a tensile stress is available. Because bolting is not enough. That is why it is not effective. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Uh, similarly, this is eccentric. Okay. Due to the chances of moment is also there. Moment means there may be bending. Okay. Due to bending, that also induces a bending stress. That is a tensile stress. Okay. Loads in, that is called as first one is primary tensile load, primary tensile load, and second one is secondary tensile load, secondary tensile load. problem this primary tensile load primary tensile load is equal to primary tensile load is equal to w divided by n w nu parayund ningal act cheyna eccentric load aanu n nu parayund number of bolt aanu you just divide okay p case il endu varum p case il anengil w divided by 4 varum karena 4 bolt undu alle alle Nala bolt under primary load very okay. Ah. Primary tensile load will be equal to W divided by N. Then secondary tensile load would you secondary tensile load. Secondary tensile load again and equation under that is W L into L two divided by two times of L one square plus L two. Okay. Then you have 
അപ്പോൾ ഇതാദ്യം മനസ്സിലാക്കും സോ ദിസ് വൺ ഈസ് പ്രൈമറി ടെൻസൈലോട് എഫ് ടി വൺ ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡറി ടെൻസൈലോട് എഫ് ടി ടു അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോൾസ് ടോട്ടൽ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോൾസ് എഫ് ടി ദാറ്റ് വിൽ ബി എഫ് ടി വൺ പ്ലസ് എഫ് ടി ടു ഓക്കെ ദെൻ ഫൈനലി ദിസ് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ഫോൾസ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ ബോൾട്ട് ഓക്കെ ബോൾട്ടിന് പിന്നെ എത്ര ലോഡ് താങ്ങാൻ പറ്റുമോ നമുക്കതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് വെച്ചിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സി സ്ക്വയർ ഇൻ ടു സിക്മ ടി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡി സി കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ പ്രൊസീജിയർ പ്രൊസീജിയർ ക്ലിയർ ആണോ ആ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം സോ ഇവിടെ ഒരു ടെൻഷൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഇവിടെ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നതാണല്ലേ അപ്പൊ പ്രൈമറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എഫ് ടി വൺ വിൽ ബി ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ അതായത് നാല് ബോൾട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓരോ ബോൾട്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ലോഡ് എടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ ലെറ്റ് ദിസ് ഡബ്ല്യു ബി ദ ലോഡ് ആക്ടിംഗ് പെർ യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് ഡബ്ല്യു ആണെന്ന് കരുതുക യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് ഡബ്ല്യു ആണെന്ന് കരുതുക സോ നമുക്ക് പ്രൈമറി ലോഡ് കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ലോഡ് കിട്ടണം ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡറി ലോഡ് ആക്ടിംഗ് പെർ ബോൾട്ട് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എൽ വൺ അത് എത്രയായിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും എൽ വൺ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഈ ബോൾട്ട് ബി വണ്ണും ബി ടു ഉള്ളത് യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ലോഡ് ഡബ്ല്യു ആണ് സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദാറ്റ് ലോഡ് ദാറ്റ് ലോഡ് വിൽ ബി സിംപ്ലി ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു എൽ വൺ റൈറ്റ് ആണോ അല്ലയോ സിമിലർലി ദ സെക്കൻഡറി ലോഡ് ആക്ടിംഗ് പെർ ബോൾട്ട് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു എൽ ടു that is l2 means the second layer okay the second layer of bolt that is l2 w ana unit distance la act in the load so at a distance of l2 la ana second layer of bolt place cheyittullathu appo avade act in the load nu parana w into l2 ana appo adu kitti enna ningal cheyandathu simply moment balance cheya that is Internal load W is there. That will make a clockwise moment W into L. That is balanced by these two layer of bolt. That is W into L1 multiplied by number of bolt are layer lathra yundu. Random noun dalai. B1, B2 yundu. Into 2 plus W L2 into L2 multiplied by 2. That is W into L is equal to ഡബ്ല്യു എൽ വൺ ഇൻറ്റു എൽ വൺ ഈ ടുവിന് പകരം നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് എൻ വൺ എടുക്കാം ഒരുപാട് ബോൾട്ട് ഉണ്ട് എന്ന കേസ് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എൽ ടു ഇൻറ്റു എൽ ടു ഇൻറ്റു എൻ ടു ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതെന്ത് വരും ഡബ്ല്യു എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എൽ വൺ സ്ക്വയർ എൻ വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എൽ ടു സ്ക്വയർ എൻ ടു ഇതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട് മാറുന്ന കേസിൽ അത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബോൾട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കേസിൽ ഒരു ലെയറിൽ രണ്ട് ബോൾട്ടാണുള്ളത് അപ്പൊ എൻ വൺ ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ഈക്വൽ ടു എന്ന് വരും സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡബ്ല്യു എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എൽ വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു 
plus W L two square into two. That is W L is equal to two times W L one square plus W L two square. That means uh, if W portada ke naan angel L one square plus L two square equal to capital W into L. That means small W is equal to W L divided by two times of L one square plus L two square. The clear ayo. The unit distance in the act in the load on W. Clear ano. The equation again a kitty in the variant under the pinnacle of logic. Yes, sir. Hey, clear ano. Any condoning a response to get on the line, anything like a manasla, you don't know a retailer. Then show the chunday, you can the manasla, you don't know. Hello, no respond to you. Ah, okay. The just a moment of balance is on with the unit distance in a load on any number of work under the everyday on a. Load maximum. Every day, load maximum. Load maximum. Maximum distance. L1 is L2 is L2 is equal L2 is equal to 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 L2 L2 we have to take. That is WL into L2 divided by 2 times of L1 square plus L2 square. Equation on the number of the earth is this one. WL L2 divided by 2 times of L1 square plus L2 square. I think I have no number of the The problem is twisted. I have Primary load FT1 that is W divided by L then secondary load is FT2 that is WL L2 divided by 2 times of L1 square plus L2 square primary tensile load are the first step primary tensile load primary tensile load then secondary tensile load secondary tensile load random get the third step on the near the bar and then the power you sultan load a result and load on the t1 plus of t2 Ah, FT1 plus FT2 and result and okay. Current random tensile load and direct idea. Result and load. That is FT1 plus FT2. Let it be FT. Pinna, add to the strong to compare real. That is pi by 4 DC square into sigma t equal to FT. That is the DC going to be clear. Add the case like about time. Ah, Yes, sir. Second case is eccentric load. Ah, eccentric load acting perpendicular to perpendicular to axis of bolt. Axis of bolt and perpendicular right eccentric load acting. Are you the case? Ah, this case, ah, na. Eccentric load is acting perpendicular to the axis of bolt. But I other stress I could have an alloy to our name. 
ലോഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയാൽ കിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും എന്തായാലും അറിയാലോ ഏട്ടാ ശ്രദ്ധിക്കേ ഇതാണ് ബോൾട്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ലോഡ് കൊടുക്കുന്നത് അത് കാരണം ഒരു ഷിയറിങ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് ക്ലിയർ അല്ലേ അത് ക്ലിയർ അല്ലോ നിങ്ങൾ ഒന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ശരി അപ്പൊ ഷിയറിങ് ഉണ്ടാവും പിന്നെന്താ ഇത് കാരണം ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും കാരണം അത് കാരണമാണ് ടെൻസൈൽ വരുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഈ ബോൾട്ടൊക്കെ ലൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബോൾട്ട് തെറിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോവുകയല്ലേ ചെയ്യുക പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിസിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ചിന്തിച്ച് നോക്കി ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ലോഡ് കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്ന് അടിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ബോൾട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കും നേരത്തെ കേസിൽ രണ്ടും ടെൻഷൻ ആണ് രണ്ടും ടെൻസൈൽ ലോഡ് ആണ് കാരണം എന്താ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പാരൽ ആയിട്ടാണ് അത് കാരണം ഒരു ഡയറക്റ്റ് ടെൻസൈൽ ലോഡ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മൊമെന്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഷിയറും ടെൻഷനുമാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും സാധാരണ ഷിയറും ആക്സിയനും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് മുട്ടികളൊക്കെ പറയടോ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കണം കറക്റ്റ് പലർക്കും ബേസിക്സ് ഇപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ മൊട്ടിയുൾ എത്തി കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ മൊട്ടിയുള്ള ബേസിക്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാര്യം കഷ്ടമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെയും പ്രൊസീജിയർ സിമ്പിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രൈമറി ഷിയർ ലോഡ് പ്രൈമറി ഷിയർ ലോഡ് that will be equal to w divided by number of bolt second one is secondary secondary and the load secondary and that tensile load ah secondary tensile load on അതെന്താണ് നേരത്തെ അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഡബ്ല്യു എൽ ഇൻറ്റു എൽ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൽ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ ടു സ്ക്വയർ ഈ എൽ ടു എടുക്കേണ്ടത് ഏതാണ് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ബോൾട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സെൻട്രിക് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ ആണോ മാക്സിമം ഓക്കെ അപ്പൊ ഷിയറും കിട്ടി ടെൻഷനും കിട്ടി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് നമ്മളിവിടെ ലോഡ് ആണ് എടുത്തത് അല്ലേ അപ്പോ പ്രിൻസിപ്പൽ ലോഡ് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ സെയിം തന്നെ എന്തായിരുന്നു ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഓർ ഇക്വലൻറ്റ് ഓക്കെ പ്രൈമറി എന്ത് നോട്ടേഷൻ കൊടുക്കാം പ്രൈമറി ഷിയർ അല്ലേ ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് കൊടുക്കാം പ്രൈമറി ടെൻ സെൽ ഡബ്ല്യു ടി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു ടി പ്ലസ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ടി മൈനസ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഷിയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ നിങ്ങളുടെ 
മറ്റേ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസിന്റെ സെയിം ഇക്വേഷൻ ആണ് അതായത് സിഗ്മാ എക്സ് പ്ലസ് സിഗ്മാ വൈ സീറോ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മാ എക്സ് മൈനസ് സിഗ്മാ വൈ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടോ എക്സ് വൈ ഓക്കെ ഇവിടെ ഷിയർ ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു വന്നേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ സിഗ്മ ഡബ്ല്യു ടി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു വന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വലന്റ് ലോഡ് കിട്ടി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ജസ്റ്റ് ഇക്വേറ്റ് വിത്ത് സ്ട്രങ് ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്ന എന്താ മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടി ഇക്വലന്റ് സോ ഡി സി ക്യാൻ ബി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ക്ലിയർ ആണോ നമുക്ക് തേർഡ് കേസിലേക്ക് പോവാം തേർഡ് കേസാണ് കുറച്ച് കുറച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കേസ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സെൻട്രിക് ലോഡിങ് എക്സെൻട്രിക് ലോഡിങ് ആക്ടിംഗ് എക്സെൻട്രിക് ലോഡ് ആക്ടിംഗ് ഇൻ ദ plane containing in the plane containing balls that is our e case okay ee case inde athu cheyna samayath ningal aadyam cheyandathu idinde center of gravity kandupidike adayathu ee r number of bolt undallo idinde center of gravity evidiyanu veriga nu kandupidike that is the first step that is locating center of gravity ivide actuna load eda type load aayirikum eda type load okke irikku ivide veruga nature endha irikku ഇവിടെ ഇത് കാരണം ഷിയറിംഗ് ആക്ഷൻ അല്ലേ വരുന്നേ അല്ലേ ഒരു ഷിയറിംഗ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും പ്രൈമറി വിൽ ബി പ്രൈമറി ലോഡ് വിൽ ബി എ ഡയറക്റ്റ് ഷിയർ ദൻ സെക്കൻഡറി എന്തായിരിക്കും സെക്കൻഡറി ഇത് ഈ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഇതിങ്ങനെ ഹിൽട്ട് ആയി പോവുക ചെയ്യാം അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ കംസ് എ ടോർഷൻ ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ ഹിൽട്ട് ആയി പോവും ദാറ്റ് കം ഡ്യൂ ടു ടോർഷൻ സെക്കൻഡറി ലോഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡ്യൂ ടു അതിനും നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറി ഷിയർ ലോഡ് ഡബ്ല്യു എസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട് ഈ പ്രൈമറി എല്ലാത്തിനും സെയിം തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡിനെ എത്ര ബോൾട്ട് ഉണ്ട് എന്നുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി പ്രൈമറി ഷിയർ ലോഡ് കിട്ടും ദെൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഷിയർ ലോഡ് സെക്കൻഡറി ഷിയർ ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ സെക്കൻഡറി നമ്മൾ സാധാരണ ഷിയറിൻ്റെ അകത്ത് ടോർഷ്യാനൽ ഷിയർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റേഡിയസ് ആണെന്ന് എടുത്തിരുന്നു അല്ലേ ആണ് ആ അതേമാതിരി ഇവിടെ സെക്കൻഡറി ഷിയർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആവുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ നിന്നും അതായത് ലോഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് ഓക്കെ That is W into eccentricity square plus L3 square. It is not 4 volt. It is 6 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 volt. L4 square into a corresponding volt like a distance from center of gravity. Okay. That will be the secondary shear. 
parallelogram law in the equation which that is w s1 square plus w s2 square plus that will give you the w resultant then same procedure w resultant equal to pi by 4 dc square into dc square into sigma t sigma eduthu aariyilla ivada rendu shear alle to s This is the load. So if you consider this one, there will be okay. First you this is the radius. Center of gravity in the distance on the bolt on considering the angle, there will be some direct shear. Similarly, there will be a rotating tendency in a perpendicular right. WS2. This is WS1. This is the angle between. Okay. Similarly, E bolt to consider remember, primary will be there and secondary will be perpendicular to this. This will be and perpendicular to this. The direct I not taken perpendicular to this. This is a bolt. This is a bolt. This is a bolt. And some eccentric loading is there. Okay. Some F. First is you have to locate the center of gravity. Center of gravity is one Okay. And the type bolt and center of gravity is connected. So this, okay, bolt consider you. Let it be one. So due to this, there will be some shearing action. Okay. That is primary. W divided by number of bolt. Then secondary will be a rotating tendency that will be perpendicular to this distance w s2 secondary e bolt consider him the primary and secondary will be perpendicular to this okay this will be like this perpendicular to this this will be like oh, this will be like this perpendicular to this okay that means this will constitute a couple okay within the angle on a square root of w s1 square 2 square plus 2 w s1 w s2 cos theta to this angle idea to you and then you idea to you. Yes, sir. Your response will allow. Yes, sir. Yes, sir. Ah. Ah, back in the problem, say you will clear out. Problem, say you. You will request it, though. Our question is the call. A bracket having a bracket having a rectangular base bolted a rectangular base bolted to a horizontal plate to a horizontal plate by means of four bolts by means of four bolts as shown in the diagram 
as shown in the diagram. The bracket supports the bracket supports a load of twenty five kilonewton. The bracket supports a load of twenty five kilonewton. Determine determine the size of the bolt. Determine the size of the bolt. If the maximum allowable tensile stress, if the maximum allowable tensile stress of the bolt material is fifty newton per millimeter square, fifty newton per millimeter square. Ready? फिगर फिगर नोटीटाक्यूलूल